Welcome to Amritam, a daily thematic diet show. Mari, evolve to theme, women's health. Hi, Padma. Hello, Monica. Padma, evolve to theme, women's health. Ati, chala mandi women, yanta strong ga onna, fit ga onna, healthy ga onna, especially after delivery and uh, post C-section. కొంచెం హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి పెరుగుతాయి వెయిట్ పుట్ ఆన్ అవుతారు అండ్ చాలా రకాల ప్రాబ్లమ్స్కి గురవుతూ ఉంటారు ఎస్పెషల్లీ ఇందులో ఐరన్ తగ్గిపోవడం కానీ లేకపోతే వైటమిన్స్ తగ్గిపోవడం కానీ ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి సో ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి అసలు అప్పుడే ఎందుకు అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి అంటే సీసెక్షన్ తర్వాత మనకందరికీ తెలుసు ఇట్స్ ఏ బిగ్ సర్జరీ సో అది రికవర్ అవ్వటానికి టైం పడుతుంది అండ్ యూనో ఆ డ్యూరింగ్ టైం అండ్ ఆ పర్టికులర్ టైంలో ఏంటంటే వాళ్ళు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కానీ తీసుకునే ఆహారం మీద కానీ అంటే పెయిన్ మూల అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే ఏనో వాళ్ళకి ఇరిటేషన్ వల్ల అయి ఉండొచ్చు సరిగా తీసుకోలేకపోవచ్చు సో వీటన్నిటి వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మొబిలిటీ కూడా బాగా తగ్గిపోతుంది ఆ పర్టికులర్ టైంలో సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఏనో ఫస్ట్ థింగ్ పెయిన్ ఉంటుంది అండ్ ఆ పెయిన్ ఆ స్టిచెస్ ఏవైతే ఉంటుందో అది హీల్ అవ్వాలి అండ్ బేబీని అదే టైంలో టేక్ కేర్ చేయడం అనేది వాళ్ళకు టైం సరిపోకపోవడము నిద్ర సరిగా లేకపోవడం ల్యాక్ ఆఫ్ ఫుడ్ వీటన్నిటి వల్ల ఏంటంటే నీరసము ఇవన్నీ కూడా బాగా ఎక్కువగా ఉంటుంది పర్టికులర్ టైంలో అని చెప్పచ్చు అండ్ మొబిలిటీ బాగా తక్కువ ఉండటం మూలాన ఏంటంటే కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లమ్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ డ్యూరింగ్ సర్జరీ మనకు ఐరన్ అనేది కూడా ఎక్కువ లాస్ ఉంటుంది కాబట్టి అని మీకు కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉండొచ్చు సో ఇలా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇండివిజ్ అంటే ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ యూ నో డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఫేస్ చేసే అవకాశం ఉండొచ్చు మోనిక బట్ చాలా మందికి ఏంటంటే సి సెక్షన్ అనేది లాస్ట్ మూమెంట్లో అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ డెలివరీస్కి అలా అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే లాస్ట్ మూమెంట్ వరకు వాళ్ళకు సి సెక్షన్ చేయాలి అని కొంత కొంతమందిలో తెలియకుండా పోవచ్చు సో లాస్ట్ డెసిషన్ కూడా అవుతూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి లాస్ట్ మినిట్ డెసిషన్ కూడా సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఎమోషనల్లీ కూడా చాలా ఎక్కువగా యూనో వాళ్ళకి భయం కానీ లైక్ ఎమోషనల్ ఫీలింగ్ కానీ ఇలాంటివి కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో అవన్నీ కూడా డెలివరీ తర్వాత ఇంపాక్ట్ అనేది చూపిస్తూ ఉంటుంది జనరల్గా బట్ ఈ సి సెక్షన్ తర్వాత కూడా లైక్ యూనో హౌ దే కెన్ కమ్ ఓవర్ లైక్ టు నార్మల్ లైఫ్ త్వరగా ఎలా హీల్ చేసుకోవచ్చు బాడీ అనేటివి కొన్ని కొన్ని విషయాలు వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు అంటే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ అండ్ ముఖ్యంగా డెలివరీ తర్వాత పెయిన్ ఏదైతే ఉంటుందో స్టిచెస్ పెయిన్ అది త్వరగా హీల్ అవ్వడం ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ సో అది త్వరగా హీల్ అవ్వాలి అంటే మనము మన ఆహారంలో ఫస్ట్ కొన్ని కొన్ని చేంజెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎస్పెషలీ డెలివరీస్ అయిన తర్వాత మనకి ఇండియాలో చాలామందికి ఉన్నటువంటి అపోహలు అయి ఉండొచ్చు ఏంటంటే చాలామంది లైక్ నాన్ వెజిటేరియన్ పెట్టరు అండ్ ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్ ఎక్కువగా వాళ్ళకి ఇవ్వరు లైక్ ఈవెన్ పల్సెస్ అలాంటివి కూడా ఎక్కువగా ఇవ్వరు అలాంటి తింటే చీం పడుతుంది స్టిచెస్ మానదు త్వరగా అని రకరకాల అపోహలు అనేది ఉంటుంది అండ్ అంతేకాకుండా ఫ్రూట్స్ అవి కూడా ఎక్కువగా ఆ టైంలో పట్ పెట్టరు అంటే వాటరీగా ఉన్నటువంటివి ఏవైనా ఇచ్చాము అంటే బాడీకి వాటర్ యాడ్ అయిపోతుంది లావైపోతారు అనేది అదొకటి ఉంటుంది అండ్ వాటర్ కూడా సరిగా తాగటానికి కూడా ఇవ్వరు సో జనరల్గా చూస్తే ఎక్కువగా కార్బోహైడ్రేట్ రిచ్ ఫుడ్ని ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఇస్తూ ఉంటారు కూడా సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే బాడీ రికవరీ అవ్వటానికి ఎక్కువ టైం పట్టే అవకాశం ఉంటుంది వెన్ వెన్ దెర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ డైట్ సో పర్టికులర్గా ఈ టైంలో ఈ హీల్ ఏదైతే ఐ మీన్ ఆ స్టిచెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది త్వరగా హీల్ అవ్వాలి అంటే ప్రోటీన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే నాన్ వెజిటేరియన్స్ అయితే దే కెన్ డిపెండ్ ఆన్ ఫిష్ ఆర్ చికెన్ ఆర్ ఎనీథింగ్ అంటే కొంచెం ఈజీగా డైజెస్ట్ అయ్యి ఎగ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా బట్ ఇంకా లైక్ పోర్క్ బీఫ్ మటన్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఒక టూ త్రీ మంత్స్ అవాయిడ్ చేయడం బెటర్ సో ఇలాంటి నాన్ వెజిటేరియన్స్ తినేవాళ్ళు లైక్ ఎగ్స్ కానీ చికెన్ కానీ అవి కూడా ఏంటంటే వెరీ మైల్డ్ ఫామ్లో అలా కుక్ చేసుకొని ఆయిల్ లేకుండా డీప్ ఫ్రై ఫామ్లో కాకుండా అలా రోజుకి ఎవ్రీ డే ఏదో ఒక ప్రోటీన్ వాళ్ళకి అలా ఇవ్వడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ నాన్ వెజిటేరియన్ కాదు మీరు వెజిటేరియన్స్ అనుకున్నారు అంటే పల్సెస్ అండ్ లెగ్యూమ్స్ని ఎక్కువగా వాళ్ళ డైట్లో యాడ్ చేయడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో స్టిచెస్ మానదు చీం పడుతుంది అనే ఇవన్నీ కూడా అపోహలే అండి అలా చీం పట్టడం కానీ అవన్నీ కూడా ఏంటంటే బాడీలో వాళ్ళకు ఒక ఇమ్యూనిటీ రేట్ అంటే వ్యాధి నిరోధక శక్తి వాళ్ళకు లేనప్పుడు కానీ లేకపోతే తీసుకునేటువంటి కేర్ అంటే ఊండ్కి ఏదైనా బ్యాక్టీరియాలు కానీ ఏదైనా వైరల్ కానీ ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు అంటే సరిగ్గా మనము హైజీనిక్గా హ్యాండిల్ చేయనప్పుడు అలాంటప్పుడు వచ్చేటటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అంతే కానీ ఫుడ్ వల్ల కాదు కాబట్టి సో వెజిటేరియన్స్ అయితే మాత్రం
and iron content is very high and calcium content is very high fiber content folic acid b complex vitamins all these uh, you know needed uh, much needed uh, vitamins and minerals after c section or after delivery whatever సో మనకు అవన్నీ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఉల్లవాళ్ళని అలాంటి కొంచెం కొంచెంగా అయినా సరే రోజుకు యూనో వాళ్ళకి ఒక టూ త్రీ స్పూన్స్ అయినా సరే ఇవ్వడం అనేది చేస్తూ ఉంటే ఆ స్టిచెస్ అనేది ఫస్ట్ త్వరగా హీల్ అవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది ఓకే పద్మ అండ్ అలాగే చాలా మంది చూస్తే ఎస్పెషలీ సి సెక్షన్ ఎప్పుడైతే చేయాలి అని డాక్టర్స్ చెప్తారో వెంటనే బ్లడ్ రెడీ చేసుకోమని కూడా అడ్వైజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో అలాంటి పరిస్థితి రాకుండా ఉండాలి అంటే ముందు నుంచే హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్స్ కొంచెం మంచి లెవెల్లో ఉండాలి అంటే ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి అండ్ ఐరన్ రిచ్ ఫుడ్స్ అంటే ఏంటి ఎప్పటి నుంచి తీసుకోవాలి సో జనరల్ గా ఏంటంటే టు బీ ఆన్ సేఫ్ సైడ్ డాక్టర్స్ అలా చెప్పొచ్చు ఏమో కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కి బ్లడ్ యాక్చువల్ గా అవసరం పడదుకోవచ్చు బట్ ఎనీవే వన్స్ ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఐరన్ రిచ్ ఫుడ్ మీద లైక్ యూనో ఐరన్ టాబ్లెట్స్ మీద రెగ్యులర్ గా ఉన్నారు అంటే వాళ్ళకి అవసరం కూడా పడదు బట్ టు బీ ఆన్ సేఫ్ సైడ్ డాక్టర్స్ ఆల్వేస్ సే దాట్ బట్ ఎనీవే సో ఐరన్ రిచ్ ఫుడ్స్ ని డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ తీసుకోమని మనం ప్రెగ్నెన్సీ ఎపిసోడ్స్ చాలా చేసాం ఇది వరకు బట్ డెలివరీ తర్వాత యూనో ఒకవేళ బ్లడ్ ఎక్కువగా లూజ్ అయిపోయింది మీకు డ్యూరింగ్ డెలివరీ అనుకున్నా సరే దాని హౌ టు రికవర్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో డెలివరీ తర్వాత ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే బిడ్డకి పాలు పట్టడం అనేది వన్ ఫోకస్డ్ థింగ్ మీరు మెయింటైన్ చేసుకోవాల్సింది అండ్ అనదర్ థింగ్ ఈజ్ ఆన్ యువర్ బాడీ స్టిచెస్ త్వరగా హీల్ అవ్వడం ఒకటి త్వరగా నార్మల్ యూనో నార్మల్కి రావటం ఒకటి సో ఇలా రెండు వీటి మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ బిడ్డకి పాలు అనేది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఆ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ మీద కూడా అంటే అలాంటి ఫుడ్ మీద కూడా ఫోకస్ చేయాలి అండ్ మీరు లూజ్ అయినటువంటి ఐరన్ లెవెల్స్ మీద కూడా ఫోకస్ చేసుకోవాలి అంటే దెర్ ఆర్ సర్టన్ ఫుడ్స్ విచ్ కెన్ హెల్ప్ యూ బోత్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాలకూర ఆర్ యూనో పన్నీర్ ఒకటి ఆర్ లేదా యూనో ఎస్పెషలీ మునగ ఆకులు నేను ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉంటాను సో మునగ ఆకులు దొరకకపోయినా సరే దాని పౌడర్ అయినా సరే మీరు తీసి పెట్టుకోవడానికి తీసి పెట్టుకోండి ఆర్ లేదా మునగ ములక్కాయలు మనకు అందరికి దొరుకుతాయి సో ములక్కాడల్ని కూడా మీరు స్టీమ్ చేసి ఆ ములక్కాడల్ని గ్రైండ్ చేసేసుకొని ఫిల్టర్ చేసి ఆ సూప్ అయినా సరే మీరు రోజు తీసుకున్నా కూడా ఐరన్ లెవెల్స్ మీకు ఇంప్రూవ్ అవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది బేబీకి మిల్క్ ప్రొడక్షన్కి హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ అనదర్ యూనో హెల్ప్ఫుల్ ఇంగ్రీడియంట్ ఈస్ జీరా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో వెరీ కామన్ గా మనం తీసుకుంటూ ఉంటాం జీలకర్ర అనేది సో ఈ జీలకర్ర కూడా ఇందులో నల్ల జీలకర్ర అనేది కూడా ఇంకోటి లభిస్తుంది సో ఇవి రెండింటిని కాంబినేషన్ లో మనం తీసుకుంటున్నాము రోజుకి ఒక స్పూన్ అలాగా అంటే కూడా ఐరన్ లెవెల్స్ బాడీ చక్కగా రీచ్ అవుతుంది బేబీ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో అలా రెండింటి మీద ఫోకస్ చేసుకుంటూ ఉండండి అండ్ బచ్చలి కూర ఒకటి అది కూడా చాలా చక్కగా హెల్ప్ అవుతుంది మోనిక అండ్ రోజుకు వన్ ఆర్ టూ టీ స్పూన్స్ ఆఫ్ నువ్వులు సో ఇది ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉంటాను కదా సో అది కూడా గుర్తుపెట్టుకొని తీసుకుంటూ ఉండండి అండ్ ఉలవులు ఆల్సో హెల్ప్ సో మచ్ చాలా మంది మనం ఫోకస్ చేయనటువంటి ఫుడ్ అది బట్ స్పెసిఫిక్ గా ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ ఎపిసోడ్ లో అంటే చాలా మందికి తెలియదు అది తీసుకున్నందు వల్ల ఇన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి సో మీరు వెయిట్ లూజ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ అవుతుంది మీ బేబీ బిల్క్ ప్రొడక్షన్ కి హెల్ప్ అవుతుంది కాన్స్పేషన్ ప్రాబ్లం లేకుండా ఒక డైరెక్ట్ లాగా అది హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట అంటే బికాస్ ఇట్ కంటైన్స్ హై ఫైబర్ మీరు వెయిట్ తగ్గడానికి హెల్ప్ అవుతుంది ఇందులో ఉన్నటువంటి కాల్షియం ఐరన్ ఆల్ ద గుడ్ ప్రోటీన్స్ మీ బేబీకి నేను మిల్క్ ప్రొడక్షన్ సప్లై అవ్వడానికి హెల్ప్ అవుతుంది సో ఇన్ని రకాలుగా ఉంటుంది కాబట్టి స్పెసిఫిక్ గా మీకు ఫోకస్డ్ గా నేను లెవెల్ మూవీ అంత స్ట్రెస్ చేసి చెప్పాల్సి వస్తుంది సో ఇలాంటి ఫుడ్స్ ని మెయిన్ గా కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి తీసుకున్నారు అంటే రికవరీ ఈజ్ ఈజీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అండ్ బేబీ కూడా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది ఓకే పద్మ ఇవాళ మన థీమ్ ఉమెన్స్ హెల్త్ లో పోస్ట్ సి సెక్షన్ ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎటువంటి డైట్ ఫాలో అవ్వాలి అనే విషయాలు చాలా వివరంగా తెలియజేశారు ఎటువంటి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేశారు చూసారు కదండి ఇవాళ మన ఉమెన్స్ హెల్త్ లో మరి సి సెక్షన్ తర్వాత ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటే వాళ్ళు అనేమిక్ అవ్వకుండా హెల్తీగా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆ స్టిచెస్ కానీ అవి తగ్గిపోయి త్వరగా బేబీకి కూడా మిల్క్ ప్రొడక్షన్కి ఇబ్బంది లేకుండా అట్ ద సేమ్ టైం వెయిట్ కూడా మరీ పెరగకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకున్నారు కదా మరి ఇవాళ రెండు చక్కటి రెసిపీస్ మీకు పర్చేజ్ చేయబోతున్నాను ఇవాళ మన ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి హార్స్ గ్రామ్ టిక్కీ అలాగే సెకండ్ రెసిపీ హార్స్ గ్రామ్ స్టిల్ ఫ్రై ఇవాళ మన థీమ్ ఉమెన్స్ హెల్త్ లో మన ఫస్ట్ రెసిపీ హార్స్ గ్రామ్ టిక్కీ లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువలు ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం సో మరి
సో అందుకని దీంతో వాళ్ళ రెసిపీస్ ప్లాన్ చేశాము అండ్ ఇందులో మనం కొద్దిగా ఇట్స్ నాట్ ఏ హై అమౌంట్ బట్ కొంత అమౌంట్లో మనం పొటాటో కూడా యాడ్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాము అండ్ ఇట్ దీస్ గీవ్స్ కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అండ్ కొంచెం శనగపిండి సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో లైక్ వెరీ హై ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్ చాలామంది శనగపప్పు శనగపిండి అనంగానే డెలివరీ తర్వాత భయపడిపోతూ ఉంటారు అది తింటే ఇంకేమైనా ఉందా మనకు చీమ్ పట్టేస్తుంది కుట్లన్నీ కూడా అని చెప్పేసి బట్ దట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ ట్రూ ఎవరు చెప్పారండి సైంటిఫిక్గా దట్ ఈస్ నో రీజన్ అట్ ఆల్ బట్ దిస్ గివ్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ విచ్ యూనో యాక్చువల్ చెప్పాలి అంటే ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తిన్నప్పుడు స్టిచెస్ ఏవైతే ఉంటుందో అది హీల్ అవ్వడానికి త్వరగా హెల్ప్ చేస్తుంది బాడీని హీల్ అవ్వడానికి ఎక్కువగా యూనో ఫైట్ చేయడానికి మనకి ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ లాట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎప్పుడు చెప్తుంటాను కదండి ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్స్ తిన్నప్పుడు మీరు ఫైబర్ని మాత్రం మెయింటైన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది లేకపోతే డైజెషన్కి ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి సో యాడ్ లాట్స్ ఆఫ్ గ్రీన్స్ ఆర్ లాట్స్ ఆఫ్ ఫైబర్ ఉన్నటువంటి వెజిటబుల్స్ని యాడ్ చేసుకోండి ఇక్కడైతే మనము కొత్తిమీర యాడ్ చేస్తున్నాము ఈ కొత్తిమీరను కూడా మీరు వేసుకునేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కొత్తిమీరకి పొడిగాటి కాడలు ఉంటాయి చూసారా ఆ కాడల్ని కట్ చేసి వేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఇలాంటి లీవ్స్ కంటే కూడా ఆ కాడల్ని వేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో దట్ యు గెట్ లాట్స్ ఆఫ్ హెల్దీ ఫైబర్ సో సచ్ ఏ గుడ్ రెసిపీ అండ్ ఐ కెన్ సే దట్ దిస్ రెసిపీ ఇస్ గుడ్ ఫర్ ఎనీ బడీ బట్ మీరు సి సెక్షన్ ఎవరైనా అయిన వాళ్ళు ఇలాంటి వాటి మీద ఫోకస్ చేయండి త్వరగా హీల్ అవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది హాట్ గ్రామ్ టిక్కీలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు మన సెకండ్ రెసిపీ హాట్ గ్రామ్ స్టిర్ ఫ్రై లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ గల పోషక విలువలు ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం సో ఇవాళ మన సెకండ్ రెసిపీ వచ్చేసి హాట్ గ్రామ్ స్టిర్ ఫ్రై సో ఇందులో ఈ స్టిర్ ఫ్రైలో స్పెసిఫిక్ గా మనము ఈ ఉలవల్ని మొలకెత్తించాం సో మొలకెత్తించినందు వల్ల ఏంటంటే మనకు డైజెషన్ కాస్త ఈజీ అవుతుంది అండ్ మనకు ఇలాంటి మొలకెత్తించినవి తీసుకోవడం వల్ల ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ న్యాచురల్గా ఫుడ్ ద్వారా వచ్చేటువంటి ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ మన బాడీకి ఇంకా ఎక్కువ రీచ్ అవ్వడం వల్ల ఇంకా ఎనర్జెటిక్గా అవ్వడానికి మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ వైటమిన్ సి చాలా రేట్లు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇలా మనం మొలకెత్తించి తీసుకోవడం వల్ల అండ్ అలాగే ఫైబర్ కూడా చాలా రేట్లు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి కాన్స్పేషన్ కానివ్వండి డైజెషన్ కానివ్వండి అన్నిటికీ కూడా హెల్ప్ అవుతుంది మరి ఈ రెసిపీలు అయితే మనం ఇక్కడ టొమాటో యూస్ చేస్తున్నాము అండ్ టొమాటో కూడా ఎక్కువగా కుక్ అనివ్వకండి జస్ట్ పోపేసిన వెంటనే మనము యూనో లైట్గా ఫ్రై అయినట్టు అయితే చాలనమాట ఎక్కువ కుక్ అయితే అవుతుంది అంటే అది మనకు ఒక వాటరీ టెక్స్చర్ ఒకటి లీవ్ చేస్తుంది అండ్ డైజెషన్ కూడా మనకి కొంచెం రాగా ఉంటేనే ఇంకా బెటర్ అండ్ మీరు ఇంకా ఇందులో కావాలంటే లైక్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ కానివ్వండి లైక్ యూనో అలాంటివి ఏమైనా హై ఫైబర్ అయినటువంటి వెజిటబుల్స్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నారు అంటే మరి మంచిది హాట్ గ్రామ్ స్టేర్ ఫ్రైలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా థ్యాంక్ యూ పద్మ శిరీష ఇలా అడుగుతున్నారు మా ఫాదర్కి ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి డయాబెటీస్ ఉంది ఈ మధ్య కాలంలో ప్రోటీన్ లాస్ అయింది కిడ్నీలో ఎటువంటి డైట్ ఇస్తే మంచిది తెలియచేయండి హలో శిరీష గారు సో ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు జనరల్గా మనకి ఏమవుతుంది అంటే యూరిన్లో ప్రోటీన్ కంటెంట్ అనేది ఎక్కువగా లూజ్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళ కిడ్నీ సరిగా ఫిల్టర్ చేసే సామర్థ్యాన్ని కోల్పోయి ఉంటుంది కాబట్టి సో మరి ఇలాంటి వాళ్ళు ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవచ్చు కిడ్నీస్కి ఎక్కువగా ఇంకా బర్డన్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే లెస్ ప్రోటీన్ ఫుడ్ ఆబ్వియస్లీ సో ఎనీ ఆఫ్ ద వీట్ మీట్ ప్రోడక్ట్స్ కానివ్వండి లేదా పల్స్ లెగ్యూబ్స్ ప్రోడక్ట్స్ని చాలా మ్యాక్సిమం మీరు తగ్గించుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉండండి దీనికి బదులుగా మీ డైట్లో మీరు యాడ్ చేసుకోవాల్సింది ఎక్కువగా కూరగాయలు అండ్ దట్టు ఆకూరల్ని ఎక్కువగా మీ డైట్ ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకున్నారు అంటే మీకు కావాల్సిన న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ మీ బాడీకి రీచ్ అవుతుంది అండ్ కిడ్నీకి యూనో ఎఫెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బర్డన్ తగ్గుతుంది కాబట్టి కొంచెం హెల్తీగా పనిచేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది మన ఫస్ట్ రెసిపీ హార్స్ గ్రామ్ టిక్కీస్ స్క్రామ్ టిక్కీస్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూపిస్తారు సో ఇప్పుడు మనం ఇందులోకి శనగపిండి వేసుకుంటాం చాలా మంది శనగపిండి కూడా తినరు బట్ చక్కగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు శనగపిండిని స్వీట్ రూపంలో కాదు షుగర్స్ వేసిన స్వీట్ రూపంలో కాదు ఇలా హెల్దీగా తీసుకోవచ్చు కొంచెం వెల్లుల్లి వెల్లుల్లి మనకి యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీగా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఉలవలు యాడ్ చేసుకుందాం ప్రోటీన్ అండ్ మంచి వైటమిన్స్ ఉంటాయి కొంచెం టొమాటోస్ వైటమిన్ సి ఫైబర్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఇందులో కాస్త ఉల్లిపాయ ముక్కలు
నిమ్మరసం అలాగే కొత్తిమీర మనకి ఇందులో వైటమిన్ సి ఫైబర్ కూడా ఉంటాయి ఇవన్నీ బాగా మ్యాష్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇది బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాం కదా ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాం జస్ట్ ప్యాన్ ని గ్రీస్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే ప్యాన్ని కాస్త గ్రీస్ చేసుకున్నాక ఇలా ఒక చిన్న బాల్ లాగా తయారు చేసుకొని కాస్త ఫ్లాట్గా చేసుకుంటే మనకి బాగా ఫ్రై అవుతాయి ఎందుకంటే మనం డీప్ ఫ్రై చేయట్లేదు కాబట్టి సో ఇలా ఫ్లాట్గా టిక్కీ లాగా తయారు చేసుకోవాలి సో మన టిక్కీలు రెడీ అయిపోయి ఇది కాస్త ఫ్రై అవ్వాలి కొంచెం టైం పడుతుంది వెయిట్ చేయండి ఆల్మోస్ట్ డాన్ సర్వింగ్ ప్లేట్ తెచ్చుకుంటా మన నెక్స్ట్ రెసిపీ హాట్స్ గ్రామ్ స్టిర్ ఫ్రై సో మరి ఇందులో మన ఉలువలతో పాటు కొంచెం వెజిటేబుల్స్ ని కూడా ప్లాన్ చేసుకున్నాము హెల్దీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం సో ఫుల్ ఆఫ్ గుడ్ ఫ్యాట్స్ కాబట్టి కొంచెం వేసుకుందాం ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ స్పూన్ వరకు ప్రతిరోజు మనం తీసుకోవచ్చు ఆవాలు జీలకర్ర పోపుకి వేసుకుందాం జీలకర్ర డైజెషన్ కి చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది ఈ టైంలో చాలా మంది కాన్స్టిపేషన్ తో సఫర్ అవుతూ ఉంటారు డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ కానివ్వండి పోస్ట్ డెలివరీ కానివ్వండి అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ ఫైబర్ రిచ్ ఫుడ్స్ తీసుకుంటూ జీలకర్రని డైట్ లో కంపల్సరీగా ఉండేలాగా ప్లాన్ చేసుకోండి కాస్త ఆవాలు జీలకర్ర ఇప్పుడు నేను కొంచెం కరివేపాకు వేసుకుంటున్నాను కరివేపాకులో మనకి ఆయన్ ఉంటుంది ఆయన్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు అలాగే ఉలవలు వేసుకుందాం సో ఈ ఉలవలు మనం మొలకి తిచ్చి వేసుకుంటున్నాము దానివల్ల మనకి ప్రోటీన్ ఫైబర్ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తో పాటు చాలా మంచి పోషక విలువలు దీనివల్ల మనకి లభిస్తాయి కొంచెం ఇలా స్టిర్ ఫ్రై అనుకున్నాం కదా అందుకే లైట్ గా ఇలా కోకోనట్ ఆయిల్ లో సాల్ట్ చేసుకోవాలి కొంచెం పసుపు వేసుకుందాం అలాగే కాస్త ధనియాల పొడి కొంచెం చీరా పొడి కొంచెం టొమాటో టొమాటోలో కూడా మనకి ఫైబర్ అండ్ వైటమిన్ సి ఉంటుంది అండ్ పోస్ట్ సి సెక్షన్ వాటర్ కూడా ఎక్కువగా తీసుకోవాలి ఎందుకంటే అది మిల్క్ ప్రొడక్షన్ కి హెల్ప్ చేస్తుంది కాబట్టి చాలా మంది లిమిటెడ్ గా వాటర్ తీసుకుంటారు ఎక్కువ నీళ్లు తాస్తే నీరు పట్టేస్తుంది బాడీ లావ్ అయిపోతా అనుకుంటారు అదేం లేదండి వాటర్ హ్యాపీగా తీసుకోవచ్చు వామ్ వాటర్ ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేయండి వామ్ వాటర్ తీసుకోవడం వల్ల మనకి మెటబాలిక్ వెయిట్ కూడా పెరుగుతుంది సో ఇప్పుడు మనం టొమాటోస్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాక నేను ఒక పించ్ ఆఫ్ చిల్లీ పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాను కొంచెం కారం యాడ్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఎక్కువగా వేసుకోవద్దు ఎందుకంటే ఎక్కువగా వేసుకోవడం వల్ల స్టమక్ అంతా బర్నింగ్ అన్నట్టుగా లేకపోతే ఎసిడిటీ పెరిగిపోయినట్టుగా అనిపిస్తుంది ఈ టైంలో స్పైసీ ఫుడ్ ని అవాయిడ్ చేయడం చాలా మంచిది జస్ట్ టేస్ట్ కోసం ఒక పెంచ్ వేసుకున్నాను అలాగే కొంచెం ఉప్పు సో సింపుల్ ఈ రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది 
అంతేగాని ఎక్కువ ఆయిల్లోని బాగా ఫ్రై చేసి అలాంటివి మాత్రం తీసుకోవడం అస్సలు మంచిది కాదు అన్ని తినొచ్చు ఈ టైంలో కూడా అంటే పోస్ట్ సీ సెక్షన్ బట్ హెల్దీ రూపంలో తీసుకోవాలి స్టీమ్డ్ ఫుడ్ బాయిల్డ్ ఫుడ్ అలా తీసుకోండి డీప్ ఫ్రైస్ మసాలాస్ హెవీగా ఆయిలీతో అంటే ఆయిల్స్తో తయారు చేసినట్టుగా మాత్రం డోంట్ హ్యావ్ ఇట్ సో ఇది రెడీ ఒక సర్వింగ్ బౌల్ తెచ్చుకుంటాను అలాగే లాస్ట్ లో వైటమిన్ సి నిమ్మరసం యాడ్ చేసుకుందాం హార్స్ గ్రామ్ స్టిర్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది హార్స్ గ్రామ్ టిక్కీస్ అలాగే హార్స్ గ్రామ్ స్టిర్ ఫ్రై కి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేయండి హార్స్ గ్రామ్ టిక్కీ కి కావలసిన పదార్థాలు నానబెట్టిన ఉలువలు ఒక కప్పు ఉడికించిన బంగాళదుంప ఒకటి ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు టొమాటో ముక్కలు ఒక కప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి ముక్కలు అర టీ స్పూన్ పసుపు పావు టీ స్పూన్ జీరా పొడి పావు టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి అర టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా పావు టీ స్పూన్ శనగపిండి ఒక కప్పు నూనె ఒక టీ స్పూన్ హాఫ్ గ్రామ్ టిక్కీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో శనగపిండి వెల్లుల్లి ముక్కలు ఉడికించిన ఉలువలు టొమాటో ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉడికించిన బంగాళదుంప చాట్ మసాలా పౌడర్ ధనియాల పొడి గరం మసాలా పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ నిమ్మరసం వేసి బాగా కలిపి టిక్కీలా చేసుకుని ప్యాన్ లో కాస్త నూనె వేసి ఫ్రై చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే హార్స్ క్రామ్ టిక్కి రెడీ హార్స్ క్రామ్ స్టిర్ ఫ్రై కి కావాల్సిన పదార్థాలు వలకెత్తిచ్చిన ఉలువలు ఒక కప్పు పసుపు పావు టీ స్పూన్ కొబ్బరి నూనె ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు జీలకర్ర పావు టీ స్పూన్ కరివేపాకు నాలుగు రెబ్బలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు టొమాటో ముక్కలు ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత జీరా పొడి పావు టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి పావు టీ స్పూన్ కారం పావు టీ స్పూన్ నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ ముందుగా ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి అందులో జీలకర్ర ఆవాలు కరివేపాకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి పేయించుకోవాలి తర్వాత ఉలవలు పసుపు ధనియాల పొడి జీరా పొడి టొమాటో ముక్కలు కారం ఉప్పు వేసి బాగా కలిపి స్టిర్ ఫ్రై చేసి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసి పై నుంచి నిమ్మరసం వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే హార్స్ గ్రామ్ స్టిర్ ఫ్రై రెడీ ప్రసన్న ఒంగోలు నుంచి అడుగుతున్నారు నా ఏజ్ థర్టీ టూ ఇయర్స్ నాకు హైపోథైరాయిడ్ ఉంది ఎటువంటి ఫుడ్ తీసుకోవచ్చు అలాగే ఏవి అవాయిడ్ చేయాలి తెలియచేయండి హలో ప్రసన్న గారు సో హైపోథైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మీరు ఫాలో అవ్వాల్సింది హెల్తీ బ్యాలెన్స్డ్ మీల్ అంతకంటే ఇంకేమి మనం ఫాలో అవ్వక్కర్లేదు అండ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ ఎనీథింగ్ అవాయిడ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ యూ కెన్ అవాయిడ్ జంక్ అండ్ యూనో కలర్ యాడ్ చేసినటువంటి ఫుడ్ రెడీ టు ఈట్ మిక్స్ ఫుడ్ అండ్ మైదా ప్రోడక్ట్స్ హై షుగరీ ఫుడ్స్ ఇలాంటివి అవాయిడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది కానీ నార్మల్ హెల్తీ బ్యాలెన్స్ మీల్ మీకు సజెస్ట్ చేస్తాను అండ్ మీరు క్యాబేజీ బ్రాక్లీ అవన్నీ కూడా చక్కగా తీసుకోవచ్చండి బట్ లిమిటెడ్గా వన్స్ ఇన్ అవైల్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఇవి కూడా పచ్చి రూపంలో కంటే కూడా ఉడకబెట్టిన ఫామ్లో తీసుకుంటే మరీ మంచిది అండ్ ఇంకా మీరు చెప్పాలి అంటే ఎవ్రీడే ఒక స్పూన్ వర్జిన్ కోకోనట్ ఆయిల్ మీరు తీసుకోగలిగినారు అంటే రోజు ఏదో ఒక రూపంలో అది కూడా మీకు చక్కగా హెల్ప్ చేస్తుందని చెప్పొచ్చు మరి వాళ్ళకి మన థీమ్ పోస్ట్ సెక్షన్ ఆడవాళ్ళు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎటువంటి హెల్దీ డైట్ తీసుకోవాలి అనే విషయాలు చాలా వివరంగా తెలుసుకున్నారు కదండి మరి మీ అందరి కోసం రెండు చక్కటి రెసిపీస్ కూడా రెడీ అయిపోయాయి వీటిలో ఉండే న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ మరోసారి వినద్దాం పద్మ టూ రెసిపీస్ రెడీగా ఉన్నాయి వీటిలో ఉండే న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ని మరోసారి తెలియచేస్తూ ఇది ఏ టైంలో తీసుకోవాలి చూసారు కదండి ఇవాళ మన టూ రెసిపీస్ సో మన హార్స్ గ్రామ్ టిక్కీ అలాగే హార్స్ గ్రామ్ స్టీర్ ఫ్రై మరి ఈ రెండు రెసిపీస్ని ఏ టైంలో ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అంటే రెండు రెసిపీస్ని కూడా మీరు లంచ్లో కానివ్వండి లేదా టిక్కీ లాంటివి ఈవినింగ్ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ ఫోర్ థర్టీ టైంలో స్నాక్ లాగా అని ప్లాన్ చేసుకోండి కానీ నైట్ టైం ప్లాన్ చేసుకోకండి కొంచెం డైజెషన్లో మీకు ఇబ్బంది అనిపించవచ్చు అంటే నిద్రలో కొంచెం గ్యాసీగా అలా అనిపించవచ్చు కాబట్టి సో మరి తప్పకుండా రెండు రెసిపీస్ని ట్రై చేయండి అండ్ గెట్ రికవర్ ఫాస్ట్ థ్యాంక్ యూ పద్మ యూ వెల్కమ్ మోనికమ్ చూసారు కదండి సపోజ్ సి సెక్షన్ చాలా జాగ్రత్త వహించాలి ఎందుకంటే బోత్ మదర్ అండ్ బేబీ కూడా హెల్దీగా ఉండాలి కాబట్టి తప్పకుండా ఇలాంటి హెల్దీ రెసిపీస్ ని మీరు ట్రై చేయండి చూసారు కదండి ఇవాళ అమృతంలో పోస్ట్ సి సెక్షన్ ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి ఎలాంటి డైట్ పాటించాలి వెయిట్ గురించి పెద్దగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయొద్దు ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ హెల్దీ డైట్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టండి మరి రేపటి అమృతంలో మరొక థీమ్ తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం